Ipinaaaresto ng International Criminal Court o ICC si na Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, dati nitong Defense Chief at Hamas Leader Ibrahim Al-Masri. Ang warrant of arrest ay kaugnay sa umano'y war crimes at crimes against humanity kaugnay ng labanan sa Gaza. Ang report po mula kay Marjorie Quintos. Sa desisyon ng ICC, sinabi ng mga hukom na may basihan sila na kailangang managot si Napangulong Benjamin Netanyahu ng Israel at dating Israeli Defense Minister Yoav Gallant sa pagpatay, persekusyon at paggamit ng gutom bilang sandata ng gera. Ang mga ito niya ay bahagi ng sistematikong pag-atake sa populasyong sibilyan ng Gaza. Sinabi ng Israel na napatay ng puwersa nito si Masri. Kilala rin bilang Mohamed Daif sa isang airstrike nitong Hulyo. Subalit hindi ito kinumpirma o itinanggi ng Hamas. Si Daif ay isang Palestinian militant at hepe ng Iz al-Din al-Kazam Brigades, ang military wing ng Hamas. Ayon sa korte, nangangalap pa ito ng sapat na impormasyon ukol sa inulat na pagkamatay ni Daif. Samantala, galit ang tugon ng mga tag-Israel sa desisyon ng ICC. Tinawag nilang kahiyahiya at hindi kapanipaniwala ang pag-issue nito ng arrest warrants para sa mga leader ng Israel. First of all, we're not gonna let you guys have your hands on him. Not gonna happen. And second, wait a couple of months till Trump gets on board and then we'll see what you have to say. Ayon naman sa isang residente ng Gaza, huli na ang desisyong ito ng ICC. Hada karar mitakhir jidda. اليوم نتنياهو بتعامل مع قطاع غزة بتعامل مع قطاع غزة بكل همجية وإرهاب قطاع غزة الطفل اللي عمره سنتين شارك في 7 أكتوبر ما شاركش في 7 أكتوبر أنا شاركت في 7 أكتوبر ما شاركناش في أخذ 7 أكتوبر دريعة لارتكاب الجرائم في قطاع غزة قطاع غزة مش إرهابي أطفال شيوخ نساء Samantala, sinabi naman ni European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell na kailangang respetuhin at sundin ang desisyon ng korte. It is not a political decision. It is a decision of a court, of a court of justice, of an international court of justice. And the decision of the court has to be respected and implemented. Tinanggap naman ng abogadong si Yael V.S. Virsman na taga Tel Aviv ang pasya ng korte ukol kay Dave. Si Yael ay kumakatawan sa ilang biktima ng Hamas noong 7 ng Oktobre nang atakihin nito ang Israel. This decision means that victims from five different crime bases of Hamas on the 7th of October, including hostages in Gaza, still, they can be represented there and will represent them, will bring their voice in the case of Mohamed Dave. Kamakailan, umatras ang puwersang Israel mula sa Jenin matapos ang isang raid na tumagal ng lampas dalawang araw. Walang iniwan ito kundi wasak-wasak ng kalye at mga bahay. Salamat na tlana, kalas, kung nakalas, zay mitil kung mara yan. No, bitla, bifuto, ade, bagaman is isya. Makunis mitwako ay hirko dari, isu lais tumi hirko dari, yana san is. أنا عندي أطفال صغار يعني لا عندي مخربين ولا عندي ولا عندي حدا يعني ولا يجي عندي حدا ولا أفوت حدا في السبب يعني دارنا يعني أنا عايش من باب الله شغلي يعني بشتغل شغلي وبطعم البنات أنتوا بتعرفوا وضع يعني وضع جوزي بدو نفس الشيء مريض يعني Nanindigan naman si Hamas acting Gaza chief Halil Al-Haya na walang magaganap na hostages for prisoner swap deal sa Israel hanggat hindi natatapos ang gera sa teritoryo. Al-Ishkal anna Netanyahu tahdidan la yurudu l-usul al-tifaq. Lano hum bil-ams maada kana yakul? Huwa yakul fil-kinesit al-Israel. Bukul Hamas turid waqf al-harb. Wa nahnu la nurid waqf al-harb. Nahnu nurid istiadat al-Asra. Wa ana kul lahu, duna waqf al-harb la yujad tabadu al-Asra. Samantala, sa kabila ng mga kaganapang ito, naiipit pa rin sa walang humpay na labanan ang Gazans. Takot, gutom at sugatan. Marjorie Quintos, para sa Mata ng Aguila International. Trusted, connected, on point.